ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വിൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബയോളജിയിൽ ഏഴ് പാഠങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാഠം സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലടക്കം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതായത് ദഹന വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ശ്വസന വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സെ ബ്ലഡ് സൈക്കുലേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റീപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി എന്താണൊരു വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം അവയവങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയാം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അതായത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മം ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം അതേപോലെ തന്നെ ഈ രക്തത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് അതേപോലെ ഈ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രക്തക്കോയിലുകൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഇതേപോലെ നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മൗത്ത് മുതൽ മൗത്ത് മുതൽ ഇസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഭക്ഷണത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഒരു കൂട്ടം അവയവങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഡി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നാഡി വ്യവസ്ഥക്കും പൂർണ്ണമായും അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിതമായും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ നാഡി വ്യവസ്ഥ അല്ലെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോഡി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിവിധ വ്യവസ്ഥകളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥകളെ എല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണ് കൈ പൊക്കുകയാണ് അല്ലെ കൈ രണ്ട് കൈ പൊക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേസമയം ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസം ശ്വാസോച്ഛാസം റെസ്പിരേഷൻ നമ്മളെ കൺട്രോളല്ല തുമ്മുന്നത് സ്നീസിങ് തുമ്മുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ കൺട്രോളല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം എനിവേ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആവട്ടെ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആവട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും
ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നാടികളാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നാലാമത്തെ ഭാഗം റെസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ നാല് കമ്പോണൻറ്റ് ഈ നാല് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങളുടെ നാടി വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇത് നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ലാസ് കൈ പൊക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൈ പൊക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൈ പൊക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വരുന്ന ചില പ്രേരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥ ഈ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻട്രക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിലെ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്താ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പല സമയത്തും തൊട്ടാവാടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തൊട്ടാവാടി തൊട്ട എന്താ സംഭവിക്കുക തൊട്ടാവാടി തൊട്ടാവാടിക്ക് പേര് വന്ന് തന്നെ തൊടുന്ന സമയത്ത് അത് വാടിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ടാവാടി വാടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ തൊട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ടച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണിലേക്ക് ഒരാൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുക ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണ് ഇറക്കി അടയ്ക്കും ഇടുക്കി അടയ്ക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളെ കണ്ണിൽ ലൈറ്റ് കണ്ണ് ലൈറ്റാണ് നിങ്ങളെ ഇടുക്കി അടയ്ക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടു മുള്ളു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാല് വലിക്കും വലിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയായി കാല് മുള്ളു കൊണ്ട സമയത്ത് വേദനയായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരീരം പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ശരീരം പ്രതികരിക്കുക തൊട്ടാവാടിയെ തൊട്ട സമയത്ത് തൊട്ടാവാടി പ്രതികരിച്ചതാണിത് കൂടിപ്പോയത് ക്ലോസായി പോയത് ഇതേപോലെ ശരീരത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുറേ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രേരണകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് സെൻസസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇൻ ഓർഗാനിസം ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റിമുലൈ ഓക്കെ അതായത് ജീവികളിൽ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രേരണകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പോവാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്നും ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അതിൻ്റെ മലയാളം ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ചൂട് ചൂട് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തണുപ്പ് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് തണുപ്പ് തണുപ്പ് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രതികരിക്കുക തണുപ്പുള്ള കാലത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മർദ്ദം സ്പർശം ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ വിഷപ്പ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദാഹം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം ഉദ്ദീപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശരീരത്തിലെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളെ അഞ്ച് സെൻസറി ഓർഗൻസ് എന്താ ഈ സെൻസറി ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി നാവ് സ്കിന്ന് തൊക്ക് അല്ലേ ഈ ആളുകളാണ് അഞ്ച് ആളുകളാണ് നമ്മൾ സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും അതേപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണുന്ന ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള